आज आपको एक कहानी सुनाते हैं कहानी पानी की देश भर में पानी के संकट की कहानी हमने आपको अलग अलग इलाकों से दिखाई है आपको दिखाया है कि देश भर में हमने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जो पानी के संकट को है आपके सामने रखा है आज से लगभग 80-90 दिन पहले जब हम दिल्ली से चले थे तो दिल्ली में भी यमुना गंदी थी वहाँ पानी की समस्या थी और अब एम में रीवा में जो पानी के लिए तालाब के जरिए एक मॉडल था पूरे देश में आज पानी की समस्या वहाँ भी है ये कहानी आपको आगे पता चलेगी कि तालाब किस तरह से हमारे को हमारे जीवन शैली को बचा सकते हैं पानी के जरिए हम कैसे अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित बना सकते हैं अब हम पानी को उस तरह से संरक्षित नहीं कर रहे हैं जैसे पहले होता था मेरा नाम डॉक्टर मुकेश येंगल मैं रीवा में रहता हूँ और कुछ सामाजिक कार्यों से जुड़ा हूं और अपने दाल रोटी के लिए कुछ पढ़ाने का काम करता हूं कॉलेज में पूरे देश का ऐसा कोई इलाका नहीं होगा जहां पर नदी होने के बावजूद तालाब होने के बावजूद पानी की समस्या न हो रही हो जहां तक इसका अगर हम मुख्य कारणों की बात करें तो हमने अपने पानी के प्रबंधन को जो होना चाहिए था आबादी के अनुपात में वो नहीं हो पाया है लेकिन एक चीज ये देख रहे हैं कि अगर हम सौ साल पहले की बात करें तो देश की आबादी 20 करोड़ के आसपास हुआ करती थी और उस समय देश भर में 12 लाख तालाब हुआ करते थे आज हम देख रहे हैं कि देश की आबादी 136 करोड़ पार कर गई है मतलब सात गुना बढ़ गई है और सात गुना अगर आबादी बढ़ी है तो पानी का प्रबंधन भी हमारा सात गुना के हिसाब से होना चाहिए था लेकिन चौदह देश की बड़ी नदियां चौवालीस मध्यम नदियां और कुछ हजार डेढ़ दो के आसपास छोटी नदियां ये हमारे देश की जल राशि को पोषित करती थी और इसके साथ में 12 लाख तालाबों का आंकड़ा हुआ करता था इन सात गुना आबादी जो 136 करोड़ हो गई है नदियां तो वही है बल्कि नदियां सिकुड़ गई हैं और ऐसा कोई शहर नहीं होगा ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां तालाबों की संख्या न रही हो अगर हम केवल रीवा जिले की बात करें तो यहां पर रीवा राज्य जो रहा है सौ साल पहले बघेल राजवंश और बघेल राजवंश में लगभग पौने आठ तालाब हुआ करते थे तब भी इस क्षेत्र के गांव की संख्या 2726 थी आज हम देखें अगर रीवा की स्थिति में कि रीवा जिले में अपने एक एक गांव का 2726 गांव है उनका एक समृद्ध तालाब नहीं बचा है पूरे देश का यह आंकड़ा है कि जो 12 लाख तालाब पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहे हैं दिल्ली जैसे क्षेत्र में साढ़े तीन तालाब हुआ करते थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अविभाज्य जो अंग था डेढ़ लाख तालाबों का आंकड़ा हुआ करता था मद्रास रेसिडेंसी में उनतालीस हजार तालाब हुआ करते थे आज पढ़े लिखे समाज ने सबसे पहले तालाबों को खा लिया तालाबों को खत्म किया पेड़ पौधों का बादलों के साथ में एक जो प्रेम संबंध है आकर्षण का संबंध है वो वहां ज्यादा पानी गिरते जैसे दक्षिण भारत में पेड़ ज्यादा है तो वहां पानी ज्यादा गिरेगा छत्तीसगढ़ में पानी ज्यादा पेड़ ज्यादा है वहां पानी ज्यादा गिरता है लेकिन रेगिस्तान में पेड़ नहीं है वहां पानी नहीं गिरता है ये अंतर संबंध हमारे पेड़ों के साथ में और बादलों का होता है और प्रकृति हमें कहती है कि हम दो महीने में आपके वर्ष भर का पानी दे रहे हैं आप उसे तालाब में संचित करिए नदियों में संचित करिए उस तालाब के पानी को रोकिए महात्मा गांधी सत्तर अस्सी साल पहले जिन्होंने कह दिया था कि हम अगर विकास करते हैं तो विकास पर्यावरण के विनाश के रूप में नहीं होना चाहिए पर्यावरण सम्मत विकास होना चाहिए कि विकास करिए लेकिन पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न हो विंध क्षेत्र का एक पहाड़ जिसके पास कोई बर्फ के ग्लेशियर नहीं है लेकिन वो कितना पानी दे रहा है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात और राजस्थान की मध्य भारत की सात करोड़ की आबादी एक पहाड़ से पानीदार बन रही है और एक पहाड़ अगर किसी को पानीदार बना सकता है तो ये हमारी मानव जाति का धर्म है हमारे देश के लोगों का धर्म है कि हम उस पहाड़ के एटमोस्फियर को न बदलने दें और अगर एक पहाड़ ने पानी देने का काम रोक दिया और एक साल अगर पानी नहीं दिया तो मध्य भारत की लगभग सात करोड़ की आबादी प्यासे मर जाएगी मैं ये कहना चाहता हूं कि गांधी जी ने भी सत्तर अस्सी साल पहले एक बात की थी कि प्रकृति हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के स्वार्थ को पूरा नहीं कर सकती है और रीवा में भी यह हमने बहुत करीब से देखा है कि लोगों को जमीन की इतनी लालच बढ़ती चली गई है कि उन्होंने प्रकृति के इस प्रेम के उपहार को केवल एक जमीन का टुकड़ा समझा है और स्थिति यह हुई है कि उनके लिए बाकी जमीनें कम पड़ गई लेकिन रीवा एक तालाबों की श्रृंखला वाला एक क्षेत्र रहा है 
तो लोगों को सबसे आसान ये लगा कि तालाब के पानी को सुखा दो उसको प्लेन कर दो उस पर कॉलोनियाँ डेवलप कर दो प्लाट काट दो उस पर मॉल बना दो रीवा में तो स्थिति यह है कि शहर की कम से कम चार बड़ी कॉलोनियाँ जिसमें नेहरू नगर इंदिरा नगर और इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास का जो इलाका है ऐसी कॉलोनियाँ तालाब पर बनी हुई कॉलोनियाँ हैं गोविंदगढ़ का ये रघुराज सागर इसमें 2001 से हम लोगों ने श्रमदान काम शुरू किया था तीन चार साल लगातार काम करने के बाद इसकी पैंसठ करोड़ की योजना केंद्र को भेजी गई लेकिन आज भी वो फाइलों में पता नहीं कहाँ दफन है शासन ने योजना बहुत बनाई है कि जब एक पंच एक तालाब जो पूरी तरह से तालाब के लिए था सरोवर हमारी धरोहर जो पूरी तरह से तालाब के लिए था जल अभिषेक अभियान जो पूरी तरह से तालाब के लिए था जब उसमें तालाब नहीं खुद पाए तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि मनरेगा में तालाब खुद जाएंगे मनरेगा तो मुझे लगता है कि केवल एक औपचारिकता रही है कि हम सौ दिन उन मजदूरों को जिनके पास खाने को पैसा नहीं उनको हम श्रम के रूप में मिट्टी हटाने का काम दें एक जगह फिर दूसरे सत्र में उसको मिट्टी वापस वहां रखने का काम दें पानी के प्रबंधन को लेकर हमारे देश की सरकारें हमारे देश के लोग आज भी उतने गंभीर नहीं है जितना आज हम देख रहे हैं कि इस देश में प्रति वर्ष सत्तर करोड़ मोबाइल सेल हो रहे हैं एक की आबादी है एक करोड़ की और सत्तर करोड़ मोबाइल सेल होते हैं क्योंकि मोबाइल की कंपनियां जानती हैं कि हर व्यक्ति मोबाइल लेगा और डेढ़ साल बाद दूसरा ले लेगा फिर फेंकेगा फिर तीसरा ले लेगा मतलब हर चीज की व्यवस्था हो रही है कपड़ों की जूतों की चप्पलों की पंडे की लिखने की सबकी व्यवस्था हो रही है लेकिन पानी के प्रबंधन को जिस गंभीरता से लिया जाना चाहिए था वो आज तक नहीं लिया गया हर व्यक्ति अपने जीवन के और पांच पेड़ लगा के उसे जीवित रख ले तो वो बादलों को भी आकर्षित करेगा वो पशु पक्षी को भी आकर्षित करेगा वो अंडरग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करेगा तो पांच पेड़ हमारे जीवन में अगर हमने लगा दिए तो हम ये मानेंगे कि हमने अपने पृथ्वी का कर्ज उतारने की दिशा में एक कदम बढ़ा लिया है Worried about election results? Don't worry. Whoever comes into power, we at Quantum AMC have all your investment needs and solutions covered. Elections don't matter. Log on to quantumamc.com to know more. Quantum Mutual Fund. Investor first. Amesha. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully.